السلام عليكم ورحمة الله معكم معاذ عثمان وللأسف تم فضل اعتصام بالقوة صباح اليوم الاثنين تسعة وعشرين رمضان من قبل الفجر شهدت الخرطوم تحركات أمنية لقوة المجلس العسكري تحركت كمية بتاع تاشرات أحاطت بالقيادة العامة وتحركت تاشرات تانية من جهة بحري كوبرنيني للأزرق ومن شارع النيل غربا والآليات دي كلها تابعة للجيش وتابعة لجنجويد الدعم السريع وتابعة للشرطة في واحد كدرام يا جماعة يا جماعة يا جماعة الله بي الجيش ها جيش مني ها جيش مني والناس تعيمين جيش مني والناس تعيمين جيش مني والناس تعيمين ها ودي ترجمه مباشرة لموقف المجلس العسكري من الحصل خلال الأسبوع الفات فبعد ما توقفت المباحثات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول انتقال السلطة لسلطة مدنية وحكومة انتقالية تحقيقا لمطالب الثوار دعا تجمع المهنيين لاعتصام في يومين الثلاثاء والأربع وبالفعل نجح الاعتصام وكان الرد من المجلس العسكري انه ارسل قوات الدعم السريع الجنجويد لفض اعتصام الكهرباء والاعتداء على موظفي بنك السودان المركزي اسالكم بالله اسالكم بالله ليوم الدين هل اجاء المجموعه المجموعه اللي الان بتفاوض في المجلس العسكري إذا سلموهم أدوهم لها كان لها الليلة ده سلموها براهم الشعب السوداني كله بسكت أيوة أيوة بسكت وين بسكت وين بسكت وين أي المدنية المدنية بتتكلم عنها اسمع المدنية اسكت يا زول أنتوا في ناس لهم اغراض مزروعين جواكم وهنا واضحه اللغه جدا انها نفس اللغه اللي كان بيستخدمها النظام الفات وده اللي بيثبت لنا انه ما تغير اي حاجه في البلد غير شويه اسماء وحبه ناس قالوا سجنهم والى يومنا هذا ما عندنا ادله على الكلام ده فاعتداءات الدعم السريع والوحشيه اللي بعامل بها المواطنين ده اكبر دليل على عدم صفاء النيه وبرضه خلال الاسبوع الفات كانت في زيارات كثيره للمجلس العسكري للدول المجاوره عشان يشيلوا منهم الدعم عشان يشيلوا منهم الشرعيه في الانقلاب العسكري اللي عملوها على الحكومه السابقه ولحق الموضوع ده طوالي خلع برهان للبدله العسكريه وارتدائه البدله المدنيه وخروج كميه من المظاهرات من اعوان النظام السابق مؤيده لحكم البرهان للبلد يومي الأربع والخميس اختلق المجلس العسكري مشكلة في شارع النيل وكان في تعامل وحش جدا من قوات الدعم السريع ضد المواطنين بعدها طوال المجلس العسكري طلع وقال منطقة الاعتصام تشكل خطر الاعتصام قد أصبح وكرا للجريمة بكل أشكالها وأضحى غير آمنا ويشكل خطرا على الثورة والثوار ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطني وده كان تمهيد لفض الاعتصام في صباحية يوم الاثنين بالرغم من انه شهود العيان الكام بيستدل بهم المجلس العسكري قالوا انه الناس اللي تعرضوا للمواطنين في شارع النيل ما كانوا من المعتصمين. حتى معاهم مزح في الناس الناس الدعم السريع دي اللي عندهم اللاند كروزر دي الناس دي لما ظهروا دي كسروا لي قزازة وكسروها كلها من قدام، السعر دي انتهت مرة واحدة من قدام، وديل ما ما ديل ما الناس المعتصمين، دي الشماشة بتاعين شارع النيل دي كلهم حرامية بقلوا خروج الناس وطبيعي الزهرة دي قاعدين نشوفه طبيعي يعني نحن بنكون شغالين بشارع النيل ده، طوارئ بتنهبوا الناس وبتقلوا الناس بسبب الناس اللي قاعدين في كولومبيا دي، ما الناس اللي في جوا الاحتصام، الناس اللي جوا الاحتصام دي المعروفين جوا القيادة العامة، لكن دي الناس اللي ببرة قاعدين في المحلات دي متفلتين. ولكن للاسف بعد مشاركه البرهان في القمه العربيه قام والسمو لقد ظل السودان ومنذ بدايه الازمه اليمنيه يقف مع الحكومه الشرعيه وسيظل جزءا اصيلا من التحالف العربي الذي يعمل على استعاده الشرعيه وتحقيق الامن والاستقرار والسلام في اليمن الشقيق 
وباين جدا من اللقاءات اللي كانت بتقوم داخل القمه ما هي النوايا اللي كان مبيت المجلس العسكري المجلس العسكري ما شايفنا الا شويه غنم وخرفان قاعدين في مزرعه السودان ويبيعنا يمين وشمال عشان يسير الحروب القائمة في اليمن وأي حروب يتمنوها الإمارات والسعودية الآن أمة الآن أمة يعني يعني لايمين المجلس لايمين نحن في المجلس أبدا من المجلس نحن ما عندنا أي مشكلة أن إحنا الليلة نكون حكومة قبل بكرة نحن يا إخواننا الثورة دي طلعت وشعب السودان طلعت ونحن نحزن له طيب يا إخواننا نحزن له شرك ولا ما شرك إنتوا قاعدين ديل كلكم أي شراك ولا ما شراك لو ما شراك يا اخوان انتوا تقولوا ما شراك لانه دفع مرتبات ثلاثة شهور للعاملين في القطاعات الحكوميه دي ما كانت الا رشوه من حمتي عشان الناس تسمع كلامه اضرب 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 خلي حمتي اضرب ولما الناس قامت بالعصيان المدني شان نفس القروش دي ووجهها ضد الناس عشان يقمعوا وده بيين لنا المنطق الماشين بيه الناس ديل ندفع لكم قروش عشان تسمعوا كلامنا لانه نحن دافعين لنا قروش عشان نسمع كلام ناس تانين فلولا اموال دول الخليج البي الدعم بيها الجيش والبي الدعم بيها جنجويد الدعم السريع لما كانت قوتهم بالبطش ده ولما قدروا يطفروا البلد ويضفضوا اعتصام سلمي قائم لإسقاط الدولة العسكرية وإقامة دولة مدنية إقامة دولة مدنية في بلد السودان معناها تحسين الأجواء في السودان معناها وقف الدعم للحرب المتواجدة في اليمن الحرب الغير شرعية أن إحنا ما عندنا بها أي دخل إلا بأموال الخليج اللي قاعدة بتدعم في المجلس العسكري عشان يعمل فينا البيعمل وفي ناس كثيرة بتقول للأسف بعد فض اعتصام القيادة العامة إننا رجعنا لنقطة الصفر أبدا فنحن الحرية الضغناء منذ يوم 6 أبريل الحرية الضغناء في الشوارع الحرية في الهتاف الحرية في الإعلام الحر اللي احنا بنقدمه الحرية دي تاني ما بنلقاها تحت ظل حكم عسكري الشباب بقوا عارفين الرصة الناس يتعلموا كيف يبنوا المتاريس وكيف يعتصموا ويطالبوا بكل حقوقهم بكل سلمية الثورة ستستمر الثورة ستستمر والثورة ستسقط المجلس العسكري كما أسقطت سابقينه من البشير وأعوانه وكل واحد مننا لازم يقوم بدوره كل واحد مننا لازم يشجع المعاو لأنه حريتنا دي كما تمسكنا بها وبسلمية الثورة القمنا بها ما حنفعنا أي ندم وللأسف نحن علمونا لما كنا صغار كانوا بيقولوا لنا ما كل ما يتمنى المرء يدركه تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ونسوا بيقولوا لنا تجري الرياح كما تجري سفينتنا نحن الرياح ونحن البحر والسفن إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه لو حاربته الإنس والجن فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها تجري الرياح كما رادت لها السفن فنحن الليلة بإرادتنا الشعبية وبسلميتنا حين ننتصر بمشيئة الله في النهاية بقول لكم شكرا لكم للمتابعة معاذ عثمان داك درس السلام عليكم مدنية نواصل نواصل يا أخوانا قومتنا سلمية هنوري العالم كله مدنية مدنية